okay so first one is termination with offer termination without offer termination with offer means say for example if you are having any uh, other job offer in some other organization other organization means your organization actually onno kono department onno kono location seta jodi thake you can offer that and without offer mane just uh, directly bola je uh, we are not in a position to continue your services okay na tomra the jano je ekta company chilo startup company better.com okhane kalke porshu din terminate kore diyeche 4000 employee 4000 employee ekshathe তো এইটা হচ্ছে যে এইরকম আর কি তো এই ক্ষেত্রে ওদের কোনো অফার নেই তোমাকে কিছু বেনিফিট দেওয়া যে ওখানে ওরা বলেছে যে না উই আর নট ইন এ পজিশন টু কন্টিনিউ তো ওই দিনে মানে সিঙ্গেল ডে মানে ওরা সকালবেলা জানতে পারে আর কি সকালবেলা যখন ওদের কম্পিউটার অন করেছে তখন দেখছে যে লগ ইন হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি তো পার্সোনাল মেল চেক করেছে তখন দেখলো যে মানে ইউর সার্ভিসেস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড সিঙ্গেল ডে টার্মিনেশন হয়েছে কোম্পানিটা কি ছিল স্যার বেটার ডট কম सिचुएशन गुलाबाई एलडब्ल्यूपी that is called leave without pay leave without payment right without pay that means ki kora hocche karon ki tomake jodi termination kora hoy that will be having a negative impact on your cv next time job power khetre eta difficult hoy ektu karon bolbe keno tomar terminate hoyeche explanation korte ebar jodio ei dhoroner gulo khetre koi oshubidha hobe nai better.com ba lido karon eta everybody publicly known je ekshathe chara jay eta individually ekjon dujon ke bar kora hoy eta massive uh, layoff hoyeche जिन जेनारेट कर उटलैंड 
এবং এই রিলায়েন্স কিন্তু এখন দেখবে প্রত্যেকটা বিগ বাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইন দা সেন্স বিগ বাজারের নামটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিগ বাজার নাম আর থাকছে না সবগুলো রিলায়েন্স রিটেলের বিভিন্ন নাম চলে আসছে এবং সমস্ত এমপ্লয়ি যারা বিগ বাজারের এমপ্লয়ি ছিল যদিও এটা একটা গুড কার্টেসি ওরা দেখিয়েছে কাউকে কিন্তু রিলায়েন্স টার্মিনেট করেনি এখন অব্দি এখন অব্দি যা নিউজ আছে রিলায়েন্স কাউকে টার্মিনেট করেনি সবাইকে নিজেদের পেরোলে নিয়ে নিয়েছে বিগ বাজারের বা ফিউচার গ্রুপের যত এমপ্লয়ি ছিল রাইট এবার এদের যে সমস্যাটা দেখা গেছিল যে এদের সমস্যাটা অন্যরকম ছিল এদের সময় বিগ বাজার ওয়াজ ডুইং রিয়েলি গুড বিগ বাজার নিয়ে সমস্যাটা ছিল না বিগ বাজার বা এরকম রিটেল আউটলেট থেকে ওরা যে টাকা রোজগার করছিল সেই টাকাটা দে হ্যাভ ট্রাই টু ইনভেস্ট ইন সাম আদার অর্গানাইজেশন যেরকম ধরো ফিউচার লজিস্টিক্স ফিউচার জেনারেলি তারপরে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারপরে হচ্ছে ফিউচার লজিস্টিক্স বললাম তারপরে হচ্ছে ফিউচারে কি একটা টি মোবাইল মাঝখানে লঞ্চ করেছিল দেখবে বিগ বাজারে ওই মোবাইলের সিম গুলো পাওয়া যেত টি মোবাইল তো এই যে জিনিসগুলো এইগুলো না মানে এই বিগ বাজারের মডেল মানে ফিউচার গ্রুপের ক্ষেত্রে ব্যাকফায়ার করে তার ফলে ওরা ওই কোম্পানি গুলো ভালো করে চালাতে পারলো না এবং তাতে কি হলো এরা এই যে টাকাটা বিগ বাজার থেকে আসছিল বিগ বাজারের টাকাটা ওখানে ইনভেস্ট করলো তার ফলে বিগ বাজারে বা এদের বাকি যে রিটেল আউটলেট গুলো ছিল লাইক সেন্ট্রাল ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি এখানে কিন্তু আর টাকা ইনভেস্ট করতে পারলো না এখন তুমি দেখবে গতকাল পরশু দিনের এই নিউজ যে যে সেন্ট্রাল আদার দ্যান বিগ বাজার যেগুলো সেন্ট্রাল ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি এগুলোকে যদিও রিলায়েন্স নিয়ে নিয়েছিল কিন্তু এদেরকে আবার বিগ বাজার ফিউচার গ্রুপকে লিস্ট দিয়ে দিয়েছিল যে আপনারাই এগুলো চালান পরশু দিনের নিউজ হচ্ছে যে বিগ বাজার বা ফিউচার গ্রুপ লাস্ট এক বছর ধরে এই রিটেল আউটলেট গুলোর কোনো রেন্টাল পে করতে পারেন মানে এগুলো তো ভাড়ায় থাকে লোকে জায়গাগুলো তার ফলে টাকা দিতে পারেন তার ফলে ওদের ইভাকুয়েশন নোটিস এসে গেছে যে ওগুলো বন্ধ তার ফলে প্রত্যেকটা সেন্ট্রাল প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি ইন্ডিয়াতে যত আছে সবগুলো ক্লোজ ডাউন নোটিস চলে এসছে সবগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তার মানে দেখো দিজ আর ভেরি বিগ ব্র্যান্ডস কিন্তু কিন্তু তাহলেও এদের ওই ডাইভার্সিফিকেশনের জন্যই দ্যাট লিডস টু ফেলিওর মানে এই যে সেন্ট্রাল বিগ ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি এগুলো তো যথেষ্ট ভালো কাজ করছিল কিন্তু তাহলেও এদের ওই মানে স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুস এর জন্য দে হ্যাভ নট বিন এবেল টু কন্টিনিউ এরা কিন্তু করতে পারলো না জিনিসটা ফেলিওর এবার সেক্ষেত্রে এবার কি দাঁড়াবে মানে এইটা ক্ষেত্রে বেটার ডট কম এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে এটা আমি ঠিক জানি না মানে ইস্যুসটা কি জাস্ট গিভ মি মোমেন্ট আমি এটা কল ধরতে হবে হ্যালো
yes so that is the thing so live without pay ami je ar jeta bolchi na oi mane oi তোমার বেটার ডট কম এর বা এর সম্বন্ধে লিডার সম্বন্ধে আমার ঠিক আইডিয়া নেই মানে ওটা কি কারণে বন্ধ হয়েছে বা কি কারণে অতগুলো টার্মিনেশন হলো তো ডেফিনেটলি মানে ওয়ান অফ দা রিজন ডেফিনেটলি রেভিনিউ জেনারেশন মানে এক্সপেক্টেড মানে টার্মিনেশনে তখনই কোম্পানি যায় যখন এক্সপেক্টেড রেভিনিউ জেনারেশনটা হয় না সো প্রোবাবলি দ্যাট মে বি দা রিজন एक्चुअली मैं धरा जाम्पानी हटात कर देर फाइनान्सियल कंडिशन इज पुअर मार्केट लोनिंगेशन मैं घंटा टार्मिनेट कर डिशन नाम ग टाइम 
থাকবো যত বছরের চাকরি বাকি আছে স্যালারি দিতে হবে না হলে লোকের কাছে হবে না তো কেন সে তার ভাববে যে আমি ছেড়ে দেবো তুমি একটা লোক যে ধরো মাসে এক লাখ টাকা মাইনে পায় তার পেনশন ম্যাক্সিমাম কুড়ি হাজার টাকা হবে টাকা হবে তিরিশ হাজার টাকা হবে তাহলে সে লসটা কেন করবে সে তো সত্তর হাজার টাকা মাসে কমে গেল তার তো স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কমে যাবে তো সেইটা তখন করা সম্ভব না তার জন্য কি করা হয় যার পেনশন তো ওটা আমরা সেপারেট রাখছি পেনশন থাকবে মানে অনেক আজকাল অনেক গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে পেনশন নেই আর এখন আমরা যেটা আলোচনা করছি বেসিক্যালি কর্পোরেটের জন্য আলোচনা করছি সেক্ষেত্রে যেটা ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে কুড়ি বছরের যদি স্যালারি দেওয়া হয় তাহলে তোমার মনে হতে পারে এটা তো বেনিফিট ফর দা এমপ্লয়ি বেনিফিট ফর দা কোম্পানি তো নয় তার তো কুড়ি বছরের টাকা তাকে একবারে দিয়ে দিতে হচ্ছে তা এখানে বেনিফিটটা এই কারণেই হচ্ছে যে ধরা যাক একটা লোকের যখন চল্লিশ বছর বয়স তার মাইনে হচ্ছে যে সে ফর এক্সাম্পল এইটি থাউজেন্ড এক্সাম্পল বলছি তার মানে হিসাব মতো তার ইয়ারলি স্যালারি হচ্ছে প্রায় ন লাখ ষাট বা দশ লাখই আমি ধরি যদি দশ লাখ ধরি তার মানে আমি যদি কুড়ি বছর চাকরি বাকি থাকে তার মানে বেসিক্যালি আমাকে আহ দু কোটি টাকা দিতে হচ্ছে দু কোটি টাকা দিয়ে দিতে হচ্ছে কিন্তু গল্পটা এখানে ইয়েটা হয় এই যে আশি হাজার টাকা যার স্যালারি এর হয়তো বেসিক পে আমরা আগের দিন স্যালারি ক্যালকুলেশন করছিলাম चौबीस लाख टाक दी जाोकता जो चाकी करत बचर তাহলে একে কিন্তু স্যালারি বাবদই দু কোটি টাকা দিতে হতো মিনিমাম রাইট মিনিমাম কারণ মিনিমাম আমরা এই কারণেই বলছি এই লোকটা তো এই আশি হাজার টাকাতেই আর কুড়ি বছর চাকরি করবে না তার তো প্রতি বছর মাইনে বাড়বে বাড়তে থাকবে তার ফলে দেখবে এই দু কোটি টাকাটা বেসিক্যালি প্রায় ছ থেকে সাত কোটি টাকা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার মানে এই ছ থেকে সাত কোটি টাকার যে খরচাটা সেটা তুমি মাত্র চব্বিশ লাখে নিয়ে চলে আসছো আমি যদি এখানে ভিআরএস নিয়ে নি আমি চব্বিশ লাখ টাকা পেয়ে যাচ্ছি চব্বিশ লাখ টাকা 
আমি ব্যাংকে রেখে দিই আর একটা কোম্পানিতে জয়েন করে দিই ওখানে আবার 1 লাখ টাকা মাইনার একটা জব করে নেব এটা সো এটা পসিবল লাইক একটা কোম্পানি থেকে আমি বিআরএস নিয়ে হ্যাঁ डेफिनेटলি কেন কোম্পানি জয়েন করলাম কিন্তু চাকরিও চেঞ্জ করে ওকে ওকে রাইট তো সেটা তো সম্ভব সেটা নিয়ে তো কোনো প্রবলেম নেই তো সেখানে তুমি করতেই পারো জিনিসটা তো এই যে জিনিসটা তার ফলে তোমার ওই জিনিসটা অনেকে করে তারপরে তোমার এখনো চল্লিশ বছর বয়স তুমি তারপরে আরো মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ বছর আরামসে চাকরি করতে পারবে যদি শরীর ঠিক থাকে তাহলে তোমার এখানে তুমি সেটা বেটার অপশন তুমি চব্বিশ লাখ টাকা তিরিশ লাখ টাকা নিয়ে নাও এটা এটা তো তোমার জাস্ট ভিআরএস এর অ্যামাউন্ট তাছাড়া তোমার পিএফ পাবে গ্র্যাচুইটি পাবে সব মিলিয়ে হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা পেয়ে যাবে তাহলে এই ফর্টি ফিফটি ল্যাখ তুমি তোমার লিখে দাও ব্যাংকে আর বাকিটা তুমি অন্য জায়গায় তুমি জয়েন করে যাও চাকরি যদি তোমার চাকরি করার ইয়ে থাকে ইচ্ছা থাকে সো দ্যাট ইজ এ পসিবিলিটি সো এইটা হচ্ছে সেই জন্য এটা বোথ বেনিফিশিয়াল এইবার এখানে ভিআরএস এর কনসেপ্টটা হচ্ছে ইউ মে রিটায়ার মানে আপনি রিটায়ার করতে পারেন ঠিক আছে আর সিআরএস মানে হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পালসারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম দ্যাট ইউ हैव टू রিটায়ার নো অপশন ওকে নো অপশন যে তোমাকে বলে এই স্কিম এসে আপনাকে রিটায়ার করতে হবে चाकी আমি যদি বেশি ইয়ে করি তাহলে হয়তো আমার চাকরি চলে গেল চাকরি চলে গেলে আমাকে হয়তো এক মাসের স্যালারি দিয়ে বললো তুমি বাড়ি চলে যাও ওর থেকে আমাকে যখন দশ লাখ পনেরো লাখ টাকা দিচ্ছে ওই টাকাটা নিয়ে চলে যায় তো এইটা যেমন হচ্ছে কম্পালসারি রিটায়ারমেন্ট স্কিমের ক্ষেত্রে হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल হচ্ছে কগনিজেন্ট কগনিজেন্ট থেকে লাস্ট দুই তিন বছর ধরে এই জিনিসটা করছে যে একসাথে প্রায় যারা খুব সিনিয়র লেভেল একটু এমপ্লয় যারা একটু হ্যাপি স্যালারি প্রায় ধরো 4 থেকে 5 লাখ টাকা মাসে পায় এই ধরনের এমপ্লয়ীদের ডাইরেক্টলি মানে বসিয়ে দিচ্ছে বসিয়ে দিচ্ছে ইন দ্য সেন্স টার্মিনেট করছে चले তো তারাও বেরিয়ে যাচ্ছে তারাও দে ক্যান গেট সাম আদার জব বিকজ দে আর এক্সপেরিয়েন্স ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার সো দে ক্যান গেট সাম আদার জব ইন সাম আদার কোম্পানি ইজি এন্ড এই যে এক্সট্রা টাকাটা পেয়ে গেল 60 70 লাখ 1 কোটি টাকা সেটা তাদের এক্সট্রা बेनिफिट ওটা ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে গেল তো এটা কগনিজেন্ট রেগুলার বেসিসেই মাঝে মাঝে করে আর যে অরিজিনাল নিউজে আসে অন্য কোম্পানি হয়তো করে কিন্তু কগনিজেন্টটা বেশ কয়েকবার নিউজে আসে ঘটনাটা এইটারই আরেকটা প্ল্যান হচ্ছে যার নাম হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়া बेनिफिट समय बेनिफिट दा है जे आपनी जदी कैश बेनिफिट आपनी 30 लाख टका पावे एटा लाइफ इंश्योरेंस पावे ना आपनी 20 लाख टका एटा हेल्थ इंश्योरेंस पावे ना आपना फुल फैमिली समेत 30 लाख टका एटा गाड़ी पावे एतो टका ए रकम भाबे 10 टा आइटम दा आ छे एवं बोला होए छे एर मध्ये थेके तीनटे आइटम आपनी नीते पारे एबार एटा कोन तीनटे नेबे एटा तोमार बेनी तोमार हाते देखला आमार लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रचुर पडा आ छे आमार दरकार नी शुद्ध शुद्ध एगुलो नी आमी की करू ওর থেকে ঠিক আছে আমি তাহলে একটা कैश बेनिफिट टा नी नी एटा गाड़ी नी नी एटा फ्लैट नी তো এটাই মানে এই যে তোমাকে লিস্ট অফ बेनिफिटটা দিয়ে দেওয়া হবে এর মধ্যে থেকে ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্যাট ইজ কলড ক্যাফেটেরিয়া बेनिफिट প্ল্যান জিনিসটা একই হয়তো পুরো अमाउंटটা হয়তো একই থাকবে ওটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে করে দাও ওকে আর এই ভিআরএস সিআরএস এরই দুটো আলাদা টার্মিনোলজি আছে এটার নাম হচ্ছে এটা আলাদা করে যদি क्वेश्चन কেউ জিজ্ঞেস করে সেজন্য বলে রাখছি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক আর একটা হচ্ছে গোল্ডেন প্যারাশুট গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কি ভিআরএস হ্যাঁ গোল্ডেন হ্যান্ডশেক গোল্ডেন প্যারাশুট দুটোই ভিআরএস গোল্ডেন হ্যান্ডশেক মানে কনসেপ্টটা ওরকম যে আমরা লাস্ট টাইম আমরা মানে আমরা হ্যান্ডশেক করছি বাট দ্যাট ইজ গোল্ডেন ইন नेचर আপনি হাতটা যখন আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবেন দেখবেন আপনার হাতে প্রচুর টাকা প্রচুর মানে গোল্ড 
মানে ওইটা ওইভাবে বলা হচ্ছে আর কি জিনিসটাকে লাস্ট টাইম আমরা হ্যান্ডশেক করছি কিন্তু দ্যাট ইজ গোল্ডেন ইন नेचर ঠিক আছে আর গোল্ডেন প্যারাশুট কনসেপ্টটাও তাই গোল্ডেন প্যারাশুট কনসেপ্টটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ তোমাকে মানে অফিসের 50 তলা বিল্ডিং এর উপরে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হলো ছাদ থেকে বাট উইথ এ প্যারাশুট ঠিক আছে বাট উইথ এ প্যারাশুট এন্ড হুইচ ইজ গোল্ডেন ইন नेचर মানে তুমি যখন ল্যান্ড করবে সেফলি ল্যান্ড করবে উইথ লট অফ बेनिफिट्स এইটাই হচ্ছে গোল্ডেন প্যারাশুট ব্যাপারটা মূল কথা হচ্ছে ভিআরএস মানে অফিস থেকে বার করে দিচ্ছে কিন্তু লট অফ बेनिफिट्स এন্ড ইউ উইল ল্যান্ড সেফলি তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই এই জন্য এই টার্মিনোলজি গুলো ইউজ করে মানে বেসিক কনসেপ্টটা ভিআরএস তার মানে এই ক্যাফেটেরিয়া बेनिफिट প্ল্যান গোল্ডেন হ্যান্ডশেক গোল্ডেন প্যারাশুট ব্যাপারগুলো ওগুলোই আলাদা আলাদা টার্ম আচ্ছা লাস্ট আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে আউট প্লেসমেন্ট আউট প্লেসমেন্ট মানে আউট প্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে প্লেসিং দা ক্যান্ডিডেট আউটসাইড দা অর্গানাইজড মানে এটা খুব প্ল্যানড হইতে হয় প্ল্যানড হইতে মানে আমি আগে এখন থেকে মানে আজকে ধরো 2022 এর মার্চ মাসে আমি অ্যানালাইসিস করছি দ্যাট 2023 এর জানুয়ারি থেকে আমার এই 20 জনকে আর লাগবে না মানে 20 জনকে আমাকে টার্মিনেট করতেই হচ্ছে 2020 2023 এর জানুয়ারি থেকে এদের লাগবে না আমি আজকে জেনে যাচ্ছি তো আমি এমপ্লয়ীদেরকে এখন ইনফর্ম করছি না আমি কাকে ইনফর্ম করছি আমি একটা আউটসাইডার প্লেসমেন্ট এজেন্সি যেগুলোকে আউট প্লেসমেন্ট এজেন্সি বলে তাকে ইনফর্ম করলাম দিয়ে এই 20 জনের সিভি তাকে পাঠিয়ে দিলাম দেখো এই 20 জন আমার কাছে এমপ্লয়ি আছে এই হচ্ছে তাদের স্কিল সেট এদেরকে এই মাইনের মধ্যে বা এর থেকে বেশি মাইনের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে যারা আগে কনসালটেন্সির মত তখন ওরা বলে যে দেখুন আমরা এই 20 জনকে 100% আমি করে দেব এই স্যালারিতেই করে দেব কিন্তু এদের প্রত্যেকের একটা সার্টিফিকেশন লাগবে সে ফর एग्जांपल এসএপি তে এবং এক এক জনের সার্টিফিকেশনের খরচা হচ্ছে প্রায় 1 লাখ টাকা করে এটা করিয়ে দিতে তখন কোম্পানি বলে ঠিক আছে ওটা আমি পে করে দেব আমি করিয়ে দেব কোথায় কি ভাবে করতে হবে বল তো কোম্পানি সেই দায়িত্বটা নিল ওদেরকে ওই ট্রেনিংটা করিয়ে দিল সার্টিফিকেশন করিয়ে দিল তারপর যখন 2023 এর জানুয়ারি আসলো ওই জানুয়ারি মাসে তখন যখন তাদেরকে ওই টার্মিনেশন লেটারটা ধরানো হবে যে আপনাকে আর এই অর্গানাইজেশনে আমাদের আর প্রয়োজন নেই বাট উই আর হ্যাপি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট দিস ইজ ইওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইউ ক্যান জয়েন ইন দিস কোম্পানি ইন দিস প্রোফাইল উইথ দিস স্যালারি এটাকে বলা হয় আউট প্লেসমেন্ট এই আউট প্লেসমেন্টটা তখনই করা হয় যখন এই এমপ্লয়ীরা সারপ্লাস ডিক্লেয়ার হয় বিকজ অফ কোম্পানিজ ফল্ট কোম্পানির ফল্টের জন্য যেটা উইদ বলছিল যে একটু আগে যে অ্যানালিসিসে প্রবলেম হয়েছে বা যদি কোম্পানি বোঝে যে এটা আমার ফল্টের জন্য হয়েছে এমপ্লয়ীর কোনো দোষ নেই তাহলে এটা আমার দায়িত্ব ওদেরকে অন্য কোনো চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া তো সেই যে ঘটনাটা সেটাকে বলা হচ্ছে আউট প্লেস তাহলে এই যে পয়েন্ট গুলো আমরা পড়লাম এটা হচ্ছে একটা সারপ্লাস ম্যানেজমেন্ট টেকনিক মানে আমাদের এখানে আজকে দুটো পনেরো নম্বরের কোশ্চেন মোটামুটি পড়লাম একটা হচ্ছে কিভাবে কোন ডিপার্টমেন্টের ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং আর একটা হচ্ছে যদি শর্টেজ হয়ে যায় তাহলে সারপ্লাস ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করবে रेकर्डिंग फिल्डे যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোড ডোমেন হচ্ছে সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল যদিও এর ইয়েগুলো একটু ওঠানামা করে যেমন ধরো এই মুহূর্তে মার্কেটে মেকানিক্যাল বা সিভিলের ডিমান্ড খুব কম ঠিক আছে রাদার কম্পিউটার সায়েন্সের ডিমান্ড অনেক বেশি কিন্তু এই সিভিল বা মেকানিক্যাল কোনো দিনই মার্কেট থেকে আউট হয়ে যাবে না ঠিক সেরকম ভাবে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এইচআর মার্কেটিং ফিনান্স অ্যান্ড সিস্টেম এই চারটে বাদে কোনো দিন কোনো অর্গানাইজেশন চলতে পারে मैंने 
जेनरलिंगे ग्रो करते जावर मिनिटैबी सामने ठीक है ठीक है ओके ठीक है थैंक यू